Hi everyone. So in the video, let's talk about ESIC exam. Can general awareness session? Let's talk about first one. Let's talk about first one. Which state chief minister has launched the Meendum Manchapai scheme to promote the usage of a cloth bags by the public and discourage the use of a plastic bags? Okay, wow. So in the Meendum Manchapai, let's talk about part one. We are going to So in the scheme, what is the state government? Come under the Kanga. Abdi na. Namlo diya Tamil Nadu state government da come under the Kanga. Yeh the Kanga Abdi na. Namma makkal kita vandi the eco friendly. क्लॉथ बैग्स वन दे यूज़ पन रहता है इनक्रेज पन अनुम अपडे इन रहता कहा है एंड 2019 ले ये तमिलनाडु गवर्नमेंट है ना पनीर कांगा अपडे ना इन द सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वन दे बैन पनीर कांगा इन द सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स नाले इन्ना आगू अपडे इन सोले पातो अपडे ना आधे डीकंपोज सिंगल यूज प्लास्टिक का वंदे बैन पनीर कांगा, सो आधे के रिप्लेसमेंट टाइम इन्हें यूज पन लाम सोलेर कांगा अपडी ना क्लॉथ बैग अपडी इंग्रेड, ओके बा, सो इन द तुनी पाई सोलो अलिया, नमत अमलार लें द तुनी पे अपडी इंग्रेड इन्ना रंबो फेमस आने दें द मंचे पे मटना, ओके बा, तो आधा ना� कौन-कौन दर कांगो के बाद, तो नम्बर डी एसीएम और डी एमके स्टालिन और नम्बर डी गवर्नर यारे आरएन रवि अब्दिंद्रा पोसन। नेक्स्ट वन, who among the following has won 2021 National Billiards Title? ओके बाद, तो इन्द्र National Billiards Title रख लिया। इधर उड़े ये 88th एडिशन इंगे नरंदर दे अब्दिंद्र सोले पातो हम अब्दिना बोपाल नरंदर दे, बोपाल इंग मध्य प्रदेश ले ये रखे और इन द ये वन टा ऑर्गेनाइज़ पन्ना दिया आ रहे अब डी ना क्यू स्पोर्ट्स इंडिया लिमिटेड अब डी इंटरव्यू दाव अंदे इन द ये वन टा ऑर्गेनाइज़ पनीर का गा और इन द ये वन टा विन पन्ना दिया आ रहे अब डी ना पंकज चद्वानी दा विन पनीर का रे और पंकज चद्वानी ओढ़ so in the National Billiards title, 88th edition, Bhopal and Arundhati, it organized by Q Sports India Limited, it is organized by Q Sports India Limited, Pankaj Jadwani and in the national title, 2021, the national billiards title is the 11th win. Okay, and if you beat the win, you can win the final beat in the final beat in the final beat. And in the international बिलियर्स स्नोका फेडरेशन इरका इधर ये हेड पार्टी सेंगे इरके अब्दीन सोली पातों में अब्दीना डोहा लगा रखे डोहा इन द कंट्री ले इरके कतार ले इरके ओके बा सो इंटरनेशनल बिलियर्स स्नोका फेडरेशन और ये हेड पार्टी सुन्दे इंगे इरके अब्दीना डोहा कतार लगा मंदे इरके एक्स वन who has authored a new book titled The Modi Gambit Decoding Modi 2.0? The Modi Gambit Decoding Modi 2.0 is the book that you have written in the book. This book is written by the person who is written by Sanju Verma. What is the book that you have written by the person? Nampol dia Narendra Modi erkar le ya, okay, bos. So, awal bandar second time Prime Minister 2019 la bandar pada bi er tar. And in the book 2021 la rilis asa. So, anda two years la Prime Minister Modi erkar le ya. So, second time pada bi er tar. Dukapar, ma awal kondo bandar schemes and projects er kelaya. Ada pati na book la bandar the the Modi Gambit Decoding Modi 2.0 And who is this? Who is this? Sanju Varma Who is the profession of this professional? He is an economist and he is a BJP national spokesperson Next one Who has been honored with the Global Environment and Climate Action Citizen Award? So, there is a Global Environment and Climate Action Citizen Award Who is this? Who is this? केटर कांगा अन्य इंदा अवार्ड फंक्शन इंगल नरंदा दे अपडिंस चले पातो हम अपडी ना दुबई लगा वंदी इंदा अवार्ड फंक्शन नरंदा दे यार का कुड़ पांगा अपडी ना एनवायरनमेंटल रख लिया ओके बा सो अधिक कंट्रीब्यूशन वंदे यार यार अलाम पनीर कांगलो ओके बा सो आउंग लोडे अचीवमेंट हानर प Eleven countries, okay, ba? So eleven countries le iran de twenty eight persons kini da wara kudur kanga. And ini le wando or Indian person amir kanga. Anglo dia name ni na abdin solipado amabdi na. 
விக்ரம் சர்மா அப்படின்றது தான் வந்து அவருடைய நேம் ஓகேவா ஸோ இவர் என்னென்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரீன் மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லியும் இந்த பர்சனை சொல்லுவாங்க இவர் என்னென்னு சொல்லுவாங்க கிரீன் மேன் ஆஃப் சூரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரத்ல இருக்கிற உண்டானா அப்படின்ற ஸ்டேஷன் ஓகேவா ஸோ சூரத்ல இருக்கிற உண்டானா அப்படின்ற ஸ்டேஷனை இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் ரயில்வே ஸ்டேஷனா இந்த பர்சன் தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணார் ஓகேவா ஸோ கிரீன் மேன் ஆஃப் சூரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லுவாங்க விக்ரம் சர்மா அப்படின்ற பர்சனை சொல்லுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா சூரத்ல இருக்கிற உந்தானா அப்படின்ற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனா இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் ரயில்வே ஸ்டேஷனா வந்து இவர் தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணார் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார் ஸோ அந்த ரீசனால தான் இவருக்கு குளோபல் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சிட்டிசன் அவார்ட் டுவெண்ட்டி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் which country has launched inmarsat 6f1 a communication satellite through a mitubishi heavy industries that is h2 a204 rocket okay va so in the inmarsat 6f1 abindra communication satellite yaar launch pannanga abindra id already nama paathirukom japan da vandu launch pannanga okay va so japan ude aerospace agency enna nu solluvom jaxa abindra solla solluvom okay va so japan aerospace exploration agency abindradhu da adude full form and id eppo found pannanga abindra solli paathom abindra founded in 2003 la vandu inda agency avanga எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அண்ட் இதோடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டோக்கியோல சோஃபோ அப்படின்ற பிளேஸ்ல இருக்கு ஓகேவா சோ இதோடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு சோஃபோ இன் டோக்கியோ அப்படின்ற பிளேஸ்ல தான் இருக்கு இந்த இன்மேர் சாட் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் இருக்கு இல்லையா இதை யாரு வந்து மேனுபேக்சர் பண்ணது யார் ரெடி பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா லண்டன் பேஸ்டு இன்மேர் சாட் அப்படின்ற கம்பெனி தான் வந்து லான்ச் இதை ரெடி பண்ணாங்க அண்ட் இந்த இன்மேர் சாட்லயே வந்து ரெண்டு சேட்டலைட் ஓகேவா சோ Star of the Satellite in the name la vandu launch panna poranga and it is one of the largest communication satellite appdin solliyum sollalam so inmarsat 6f1 appindrathu vandu enadhu communication satellite and ipo varaikum launch pannadile or largest communication satellite edun keta idu da okay va so total mottama inda inmarsat la vandu rendu satellite ah launch panna poranga so endha agencies endha country ode aerospace agencies da launch pandranga appdina japan ode aerospace agency da launch pandranga and japan eduthukitom appdina adoda cap என்ன இருக்கு டோக்கியோ அப்படின்றது அண்ட் அதோடைய கரன்சி என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா என் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் ஒன் who was recently appointed as the new chief executive officer of a twitter okay va so twitter ude new ceo va yaar appoint panirukanga appadina or indian origin person da vandu indian origin la or indian person da vandu appoint panirukanga okay va so avarude name enna appdin solli paatham appadina parag agarwal appindra person okay va so ivaru vandu na iit bombay la undergraduate padicha person okay va and stanford university la vandu avarude pg ya continue pannaaru and um, அவர் யாரை ரீப்ளேஸ் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்விட்டர் உடைய கோ ஃபவுண்டர் அவருடைய நேம் என்னது ஜாக் ட்ரோசி அப்படின்ற பர்சன் ஓகேவா ஸோ அவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் ட்விட்டர் உடைய நியூ சிஓவா ஒரு இந்தியன் பர்சனை வந்து ரீசெண்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய நேம் என்னது பராக் அகர்வால் அப்படின்றது அண்ட் ட்விட்டர் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல தான் வந்து ட்விட்டர் அப்படின்றத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அண்ட் இதோடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சான் பிரான்சிஸ்கோல தான் வந்து இதோடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு ஓகேவா அண்ட் சத்ய நடேலா அப்படின்ற பர்சன் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் உடைய சிஇஓவா இருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு இந்தியன் பர்சன் சுந்தர் பிஜே வந்து எந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய சிஇஓ ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கூகுளுடைய பேரண்ட் கம்பெனி ஆல்பபெட் இருக்கு இல்லையா அதோடைய சிஇஓவா யார் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா சுந்தர் பிஜே அப்படின்ற பர்சன் வந்து ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் who become the first female prime minister of sweden in november 2021 so sweden country ude first female president female prime minister yara elect panirukanga appdin solli ketirukanga avangaloda name vande magdalena andersen appindra person okay va so sweden eduthukitom appadina அதோடைய கேபிட்டலா என்ன இருக்கு ஸ்டாக் ஹோம் அப்படின்றது வந்து sweden ude capital and krona appindrathu vande avangaloda கரன்சியா இருக்கு ஓகேவா சோ ஸ்வீடனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் பிரைம் மினிஸ்டர் யாரு மெக்டால்னா ஆண்ட்ரசன் அப்படின்ற பர்சன் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இவங்க தான் வந்து பதவி ஏற்றாங்க வித் இன் டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல ரிசைன் பண்ணிட்டு அகெய்ன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் பிரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ட் ஆனது சேம் பர்சன் தான் ஓகேவா அண்ட் நஜிலா பவுடன் அப்படின்ற பர்சன் வந்து எந்த கண்ட்ரியோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனாங்க துனிஷியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனாங்க ஓகேவா சோ துனிஷியாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா துனிஸ் அப்படின்றது வந்து அவங்களுடைய கேபிட்டல் அண்ட் தினார் அப்படின்றது வந்து அவங்களுடைய 
currency ah irukke next one bagranangal dam is located in which of the which state of india so bagranangal dam abindrathu enga irukke abdin solli ketirukanga first idu endha river la katnaanga abdin solli paathom abdina satluj river ku mela da vandu kattirukanga and idu vandu endha rendu state udaya border la irukke abdina himachal pradesh and punjab udaya border la irukirathu da indha river okay va and bagranangal dam abindrathu endha state la irukke abdina himachal pradesh state la irukke and asia la is second tallest dam edu abdin solli keta indha bagranangal dam da okay va so second tallest dam okay so tallest and largest ku okay, okay va so tallest abindrathu and the dam ude height irukku laya adha mention pannum largest abindrathu vanda adude volume irukku laya okay va so over dam la evlo volume kana water vanda save pandranga abingrathu and longest abindrathu vanda adude length vanda define pannum okay va so inda bakranangal dam abindrathu asia la second tallest dam a irukke and first tallest dam edu abdin solli paathom abdina teri dam abingrathu okay va so uttarakhand la irukra inda teri dam abindrathu enga irukke abdina uttarakhand la dhaan irukke okay va so adha dhaan vanda first tallest dam a irukke next one The central government extended the insurance scheme for healthcare workers under Pradhan Mantri Garib Kalyan package for another 180 days. What is the insurance cover provided under this scheme? First, in the Pradhan Mantri Garib Kalyan package, here, kalya, idhi apna introduce panna anga abdin soli pato ma abdina March 2020 lada introduce panna anga. Idh ka hai abdina maina frontline workers and health workers here kanga leya, okay ba? So yar yar alla directa COVID affect ana person so vande. Um, டைரக்ட் கனெக்ஷன்ஸ்ல டைரக்ட் காண்டாக்ட்ல இருக்காங்களோ அந்த ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் தானே இருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமா தான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதோடைய நேம் என்னது பிரதான மந்திரி காரிப் கல்யாண் பேக்கேஜ் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு கீழ ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸுக்கு எவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அப் டு பிப்டி லேக்ஸ் வரைக்குமான இன்சூரன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஓகேவா அண்ட் அண்ட் இது இந்த பிரதான மந்திரி காரிப் கல்யாண் ஸ்கீம் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா ஸோ இது வந்து லாஸ்டா வந்து அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் தான் வந்து அதோடைய டெட் லைன் அப்படின்னு சொல்லிருந்தாங்க <laughs> அடைவாங்க <laughs> வெஸ்ட் பெங்கால் உடைய சிஎம்ஐ யார் இருக்கா மம்தா பானர்ஜி அப்படின்ற பர்சன் அண்ட் கவர்னரா வந்து ஜக்தீப் தனாகர் அப்படின்ற பர்சன் வந்து ஆக்ட் பண்றாங்க ஓகேவா சோ டியூரேஷன் அப்படின்றது என்னது நம்ம வீட்டு வாசலுக்கே வந்து ரேஷன் பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து டெலிவர் பண்றாங்க அண்ட் இது எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் Who was recently elected as the President of Indian Weightlifting Federation? Okay, wow. So, in the Indian Weightlifting Federation, who is President of India? 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 Gurdip Singh is the person who is President of India. Indian weightlifting உடைய பிரசிடென்டா எலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் நரேஷ் சர்மா அப்படின்ற பர்சன் இருக்காரு இல்லையா ஓகேவா ஸோ அதே மீட்டிங்ல இவரை வந்து ட்ரெஷரரா வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அடிஷனல் செக்ரட்டரியா யார் எலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆனந்த் கவுடா அப்படின்ற பர்சனை வந்து செக்ரட்டரியா எலக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா சோ இந்தியன் வெயிட் லிப்டிங் சாம்பியன்ஷிப் உடைய பிரசிடென்ட் யாரு குர்தீப் சிங் அப்படின்ற பர்சன் அண்ட் அதே மீட்டிங்ல ட்ரெஷரரா யாரை எலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நரேஷ் சர்மா அப்படின்ற பர்சன் அண்ட் ஆனந்த் கவுடா அப்படின்ற பர்சனை வந்து செக்ரட்டரியா எலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இந்த டுவெண்டி லாஸ்ட் இயர் நடந்த டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெல் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் ஓகேவா சோ அதுல வெயிட் லிப்டிங்ல மீராபாய் ஷானு வந்து சில்வர் மெடலையும் வின் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் 
டோலக் குனிதா இஸ் அ ஃபோக் டான்ஸ் ஆஃப் விச் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ இந்த டோலக் குனிதா அப்படின்றது வந்து எந்த ஸ்டேட்டுடைய ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அண்ட் இந்த டோலக் குனிதா அப்படின்றது வந்து அந்த ஸ்டேட்டுடைய ஒரு ஃபோக் டான்ஸ் ஓகேவா அண்ட் இது எது ரிலேட்டட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரம்ஸை பிளே பண்ணிக்கிட்டே வந்து அவங்க அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் ஃபோக் டான்ஸை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ பீமேஸ்வர் ஆர்ட் டெம்பிள்ஸ் இது எந்த ஸ்டேட்டுடைய ஃபோக் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கர்நாடகா ஸோ கர்நாடகாவில் இருக்கிற பீமேஸ்வரா டெம்பிள் எங்கே எங்கே எல்லாம் இருக்கோ அங்கே எல்லாமே வந்து இந்த டோலு குனிதா அப்படின்ற ஃபோக் டான்ஸை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது எப்படி இருக்கும் ட்ரம்ஸை வியர் பண்ணி அவங்க அவங்களுடைய ஃபோக் டான்ஸை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அண்ட் கர்நாடகாவுடைய இன்னொரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபோக் ஆர்ட்ஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா யக்ஷகனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதோடைய நேம் என்னது யக்ஷகனா அப்படின்றது அண்ட் இது வந்து தேட்டர்ஸ் வடிவில் பர்ஃபார்ம் பண்ற ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ அதுவும் எந்த ஸ்டேட்டை சேர்ந்தது அப்படின்னா கர்நாடக ஸ்டேட்டை சேர்ந்தது தான் கர்நாடகாவுடைய சிஎம்ஐ யார் இருக்கா ஆக்ட் பண்றா பசவராஜ் பொம்மை அப்படின்ற பர்சன் அண்ட் கவர்னரா யார் இருக்கா அப்படின்னா தவார்சந்த் கெஹ்லோட் அப்படின்ற பர்சன் வந்து கவர்னரா இருக்காங்க வாட் இஸ் தி கேபிட்டல் சிட்டி ஆஃப் ஓமன் ஸோ ஓமனுடைய கேபிட்டல் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓமனுடைய கேபிட்டல் என்னது மஸ்கட் தான் ஓமனுடைய கேபிட்டல் அண்ட் அதோடைய கரன்சி என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரியல் அப்படின்றது கரன்சி ஓகேவா அண்ட் பகு அப்படின்றது எந்த கண்ட்ரியுடைய கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அசார் பைஜான் இருக்கா ஓகேவா ஸோ அசார் பைஜானுடைய கேபிட்டல் அண்ட் அதோடைய கரன்சி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மானட் ஸோ பிஸ்கேக் வந்து எதோடைய கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிர்கிஸ்தான் இருக்கா ஓகேவா ஸோ கிர்கிஸ்தானுடைய கிர்கிஸ்தானுடைய கேபிட்டல் தான் வந்து பிஸ்கேக் அப்படின்றது சோம் வந்து அவங்களுடைய கரன்சியா இருக்கு அண்ட் வால்டா அப்படிங்கிறது எந்த கண்ட்ரியுடைய கேபிட்டல் அப்படின்னா மால்டாவுடைய கேபிட்டல் அண்ட் யூரோ அப்படின்றது அவங்களுடைய கரன்சி அண்ட் ஹொனிரா அப்படின்றது எந்த கண்ட்ரியுடைய கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சால்மன் ஐலண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ எது சால்மன் ஐலண்ட்ஸ் உடைய கேபிட்டல் தான் ஹொனிரா அப்படின்றது அண்ட் இதோடைய கரன்சி வந்து சோல்மன் ஐலண்ட்ஸ் உடைய டாலர் ஓகேவா ஸோ சோலமன் ஐலண்ட் உடைய டாலர் தான் சோல்மன் ஐலண்ட்ஸ் உடைய கரன்சியா இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் கண்ட்ரி வில் ஹோஸ்ட் தி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வேர்ல்ட் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கான வேர்ல்ட் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் வந்து யாரு ஹோஸ்ட் பண்ண போறா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா தான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க ஓகேவா அண்ட் வேர்ல்டு பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஸ் உடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கௌலாலம்பூர் கௌலாலம்பூர் எங்க இருக்கு மலேசியால இருக்கா ஓகேவா ஸோ அங்கதான் வந்து இதோடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல சுதிர்மான் கேப்போடைய ஃபைனல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த சுதிர்மான் கேப் அப்படின்றது வந்து பேட்மிண்டன் ரிலேட்டடான கப் இது எங்க நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனால தான் வந்து நடக்க போகுது ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல சுதிர்மான் கப் அப்படின்றது சைனால ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கான வேர்ல்ட் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் வந்து இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க அண்ட் இது வந்து இந்தியா வந்து செகண்ட் டைம் பேட்மிண்டன் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பை ஹோஸ்ட் பண்ண போறது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல தான் செகண்ட் டைம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எந்த இயர்ல ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்து வேர்ல்ட் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பை ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எடிஷனா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல தான் வந்து இந்தியா பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பை ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆத்தர் சுஷானா கிளாக் ஓன் தி உமன்ஸ் பிரைஸ் ஃபார் ஃபிக்ஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் ஹர் நாவல் ஆத்தர் சுஷானா கிளாக் அப்படின்றவங்க வந்து எதை வின் பண்ணிருக்காங்களா உமன் பிரைஸ் ஃபிக்ஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய எந்த நாவல்காக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவங்க எந்த நாவல் அப்படின்னா ஃபிரனேசி அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ இவங்க வந்து மிஸ்டர் ஜொனாத்தன் ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஓகேவா ஸோ மிஸ்டர் நார்வல் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமஸான நாவல்ஸை வந்து நோரல் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ ஜொனாத்தன் ஸ்ட்ரேஞ்சர் அண்ட் மிஸ்டர் நோரல் அப்படின்ற நிறைய ஃபேமஸான நாவல்ஸை வந்து இவங்க எழுதியிருக்காங்க ஸோ ரீசெண்டாக இவங்க எழுது எழுதுனா ஃபிரனேசி அப்படின்ற நாவலுக்காக தான் வந்து ஆத்தர் சுசானா கிளார்க்குக்கு உமன் ப்ரைஸ் ஃபார் தி ஃபிக்ஷன் அவார்டு வந்து கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்
அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரியார் நேஷனல் பார்க் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கேரளால இருக்கிற இம்பார்ட்டன்டான நேஷனல் பார்க் நெக்ஸ்ட் ஒன் who got appointed as the unesco's goodwill ambassador for cultural and creative industries in december so cultural and creative industries ku keela december month yara vandu goodwill ambassador ah unesco appoint pannirukanga appadina naomi kawase abindra person ah vandu appoint pannirukanga ivanga vandu or japanese director abdin solittu solalam okay va so first japanese woman enadhu first ஜப்பானீஸ் உமனா வந்து இந்த பர்சன் வந்து யுனெஸ்கோ உடைய குட்வில் அம்பாசடரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் பிப்த் ஜப்பானீஸ் சிட்டிசனா ஓகேவா ஸோ இப்போ வரைக்கும் இவங்களை சேர்த்து மொத்தமா அஞ்சு ஜப்பானீஸ் சிட்டிசன்ஸை வந்து யுனெஸ்கோ உடைய குட்வில் அம்பாசடரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அதுலயும் ஃபர்ஸ்ட் உமனா யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நவமி கவாசை அப்படின்ற பர்சனை தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா அண்ட் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி இருக்கு இல்லையா ஓகேவா ஸோ அதை பத்தின அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்காக தான் இந்த பர்சனை வந்து குட்வில் அம்பாசடரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க யுனெஸ்கோவுடைய டேரக்டர் ஜெனரலா செகண்ட் டேர்மா யாரை எலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆட்ரா அசோலே அப்படின்ற பர்சனை தான் செகண்ட் டைம் அது ஃபோர் இயர் பீரியடுக்கு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் யுனெஸ்கோவுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து எங்க இருக்கு பாரிஸ் பிரான்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் பாரிஸ் பிரான்ஸ்ல மத்த எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு எல்லாம் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வித்வுட் பார்டர்ஸ் பினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் போர்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் அண்ட் கோஆபரேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு எல்லாம் ஹெட் குவார்டர்ஸ் பாரிஸ் அண்ட் பிரான்ஸ்ல தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் நேம் தி இண்டியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இண்டிஜினியஸ் சர்வர் தட் வாஸ் ரீசென்ட்லி லான்ச்ட் பை எம்ஓஎஸ் Electronics and Information Technology, Rajiv Chandra Shekhar, okay, wow. so which was developed by CDAC under the National Supercomputing Mission. So, in the National Supercomputing Mission, what is the Ministry of Electronics and Information Technology? Okay, wow. So, Ministry of Technology and Information Technology, Electronics and Information Technology Ministry, Ashwini Vaishnava, okay, wow. Ashwini Vaishnava, okay, wow. அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அப்படின்ற பர்சன் அண்ட் இந்த நேஷனல் சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்றது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் கீழே தான் வருது ஓகேவா ஸோ இவங்க தான் புதுசாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாலேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஒரு சர்வரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த சர்வருடைய நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ருத்ரா அப்படின்றது தான் வந்து அதோடைய நேம் ஓகேவா அண்ட் இதை வந்து இந்த சிடிஏசி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து யார் யார் கூட எல்லாம் கொலாபரேட் பண்ணி இதை ரெடி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து இன்டெல் ஓகேவா ஸோ இன்னொன்று வந்து என்விடியா ஓகேவா ஸோ இந்த என்விடியா அப்படின்றவங்க வந்து டெக்னாலஜி பார்ட்னர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஏடிஓஎஸ் ஓகேவா ஸோ இவங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஆர்கனைசேஷனோட சேர்ந்து தான் இந்த ருத்ரா அப்படின்ற ஒரு நம்ம கண்ட்ரிலேயே டெவலப் பண்ண ஒரு இன்டிஜினியஸ் சர்வரை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் Where was the 22nd edition of Danish Bad Festival also known as the Festival of Festivals celebrated okay va so in the Danish Bad Festival abdi illana idu enna nu solluvanga abdina festival of festival abdin solittu solluvanga அப்படியும் இல்லைனா இந்த ஃபெஸ்டிவலை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்ன்பெல் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஹார்ன்பெல் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்றது வந்து எந்த ஸ்டேட்ல கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாகாலாண்ட்ல தான் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க ஓகேவா அண்ட் நாகாலாண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெஃப்ரியோ அப்படின்ற பர்சன் வந்து சிஎம்ஆ இருக்காங்க அண்ட் ஜெகதீஷ் முக்கி அப்படின்ற பர்சன் வந்து கவர்னரா இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அசாமுடைய கவர்னர் தான் நாகாலாண்டுக்கும் கவர்னரா இருக்காங்க And um, West Bengal are going to come up now. Okay, so West Bengal is going to be Durga Puja Festival. Okay, so West Bengal is going to be a famous festival. What is this festival? Durga Puja Festival. The reason is that UNESCO is going to be a world intangible heritage list. So Durga Puja Festival is going to be a famous festival. எந்த ஸ்டேட்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் அது ரீசெண்டா யுனெஸ்கோ உடைய ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட்லயுமே வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் According to the Ministry of MSME, nearly 25,000 MSME registered for PM Modi's MSME Certification Scheme, Zero Defect, Zero Effect. Who is the Union Ministry of MSME? Okay, wow. Prime Minister Modi has launched the MSME Certification Scheme. Okay, wow. So, what is the name of the scheme? Zero Defect, Zero Effect. What year did the scheme launch? 2016. What is the name of the Zero Defect, Zero Effect? நம்மளுடைய எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ் மேனுபேக்சரிங் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இரு
அதுல வந்து எந்த ஒரு டிஃபெக்ட் பீஸுமே வரக்கூடாது ஓகேவா ஸோ அதுதான் மீன் பண்றாங்க ஜீரோ டிஃபெக்ட் அப்படின்றத அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க இல்லையா ஓகேவா ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து டிஃபெக்ட் இல்லாம நல்ல குவாலிட்டியில ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அண்ட் ஜீரோ எஃபெக்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க இல்லையா ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு ப்ராசஸ்லயுமே வந்து என்விரான்மெண்ட்டை வந்து அது எஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஜீரோ டிஃபெக்ட் அண்ட் ஜீரோ எஃபெக்ட் அப்படின்றது இது எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேஷன் ஸ்கீம்ல டோட்டலா எத்தனை எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்களா நியர்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின் என்னது எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரி யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரி யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாராயண தத்துராணே அப்படின்ற பர்சன் தான் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எம்எஸ்எம்இயா இருக்காங்க அண்ட் தர்மேந்திர பிரதான் யாரு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் பிரஹாத் ஜோஷி வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் டூரிசம் அண்ட் கல்ச்சரா வந்து இருக்காங்க அண்ட் புருஷோத்தமன் ருபேலா அப்படின்ற பர்சன் வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்டுடைய மினிஸ்ட்ரிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் இஸ் தி ஹையஸ்ட் கிளான்டரி அவார்ட் இன் இந்தியா ஓகேவா ஸோ இந்த ஹையஸ்ட் கிளான்டரி அவார்ட் இன் இந்தியா எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த கிளாண்டரி அவார்ட்ஸ்ல வந்து டோட்டலா எத்தனை இருக்கு சிக்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் அண்ட் இதை வந்து ரெண்டு பார்ட்டா கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்னு வந்து வார் டைம்ல கொடுக்கற அவார்ட் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து பீஸ் டைம்ல கொடுக்கற அவார்டு ஓகேவா ஸோ வார் டைம்ல கொடுக்கற அவார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா பரம்வீர் சக்ரா ஓகேவா ஸோ மகாவீர் சக்ரா அண்ட் வீர் சக்ரா ஓகே ஸோ வார் டைம் கொடுக்கறதுல ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் அவார்டு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா பரம்வீர் சக்ரா அப்படின்றது செகண்ட் ஒன் வந்து மகாவீர் சக்ரா அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து வீர் சக்ரா ஓகேவா அண்ட் பீஸ் டைம்ல கொடுக்கறத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சௌரிய சக்ரா அவார்டு ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது சௌரிய சக்ரா செகண்ட் ஒன் வந்து அசோக சக்ரா ஓகேவா ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து கீர்த்தி சக்ரா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய இந்தியன்ல இந்தியால இருக்கிற கிளான்டரி அவார்ட்ஸ் அப்படின்றது டோட்டலா எத்தனை கிளான்டரி அவார்ட்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் அவார்ட்ஸ் அந்த சிக்ஸ் அவார்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு செப்பரேட் கேட்டகரியா கொடுப்பாங்க ஒன்னு வார் டைம்ல கொடுக்கற அவார்டு இன்னொன்று பீஸ் டைம்ல கொடுக்கற அவார்டு ஓகேவா ஸோ இந்தியால கொடுக்கற கிளான்டரி அவார்ட்ல எது ஹையஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா பரம்வீர் சக்ரா அப்படின்றது தான் வந்து இந்தியால கொடுக்கற ஹையஸ்ட் கிளான்டரி அவார்ட் நெக்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ரெப்ரஸன்ட் அண்ட் ஆர்ட் ஆர்டிஸ்டிக் Agate Bowl gift to Russian President Vladimir Putin during the latest visit to India in December 2021. Agate Bowl is manufactured predominantly in which of the in which city of India? Okay, wow. வளாடமர் பட்டின் யாரு ரஷ்யனுடைய பிரசிடென்ட் அவர் டிசம்பர் மந்த் வந்து இந்தியாக்கு ரீசெண்டா விசிட் பண்ணாரு ஓகேவா ஸோ விசிட் பண்ணும்போது என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா அண்ட் ரஷ்யன் சமிட் வந்து நடந்தது ஓகேவா ஸோ அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு தான் யார் வந்தா ரஷ்யனுடைய பிரசிடென்ட் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தார் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் அண்ட் ரஷ்யன் சமிட் இந்தியாவில தான் வந்து நடந்தது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம டூ பிளஸ் டூ டயலாக்கும் நடந்தது டூ பிளஸ் டூ டயலாக் எந்த ரெண்டு மினிஸ்ட்ரிக்கு நடுவில் நடக்கும் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இல்ல ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பிளஸ் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஸோ ரெண்டு கண்ட்ரியுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றது தான் டூ பிளஸ் டூ டயலாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அண்ட் ரஷ்யா அண்ட் இந்தியாக்கான ஃபர்ஸ்ட் டூ பிளஸ் டூ டயலாக்கும் இந்த இயர் தான் நடந்தது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த சமிட்ல டோட்டலா எத்தனை எம்ஓயூஸ்க்கு சைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா டோட்டலா டுவெண்ட்டி எயிட் எம்ஓயூஸ்க்கு வந்து சைன் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ ரஷ்யனுடைய பிரசிடென்ட் நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு இல்லையா அவருக்கு கிஃப்ட் பண்ற விதமா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து எதை பிரசென்ட் பண்ணாரு அப்படின்னா இந்த அகட்டே பவுல் அப்படின்றத வந்து பிரசென்ட் பண்ணாரு ஸோ இது எதை கன்சிஸ்ட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிக் ஸ்டோன் ஓகேவா ஸோ ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்டோனை கன்சிஸ்ட் பண்ணது தான் இந்த அகத்தே பவுல் அப்படின்றது அண்ட் இது வந்து எந்த இந்தியால இருக்கிற எந்த சிட்டியில வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க எந்த சிட்டியில இது அதிகமா காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பட் குஜராத் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ குஜராத்ல இருக்கிற கம்பட் அப்படின்ற பிளே
டோட்டலா எத்தனை இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் வந்து வரப்போகுது ஒன்னு என்னது லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஏர்போர்ட் வாரணாசியில இருக்கு அண்ட் லக்னோல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சௌத்ரி சரண் சிங் ஏர்போர்ட் வந்து லக்னோல இருக்கு அண்ட் தேர்ட் ஏர்போர்ட் எங்க இருக்கு எந்த பிளேஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா குஷி நகர்ல வந்து அவங்களுடைய தேர்ட் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் வந்து ரீசெண்டா இனாகிரேட் பண்ணாங்க அண்ட் போர்த் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் வந்து எங்க வரப்போகுது அப்படின்னா அயோத்தியால இந்த இயர் வந்து வரப்போகுது ஓகேவா சோ அயோத்தியால வரப்போகுது அண்ட் பிப்த் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட்டுக்கான ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் வந்து லாஸ்ட் அதாவது டூ மந்த்ஸ் பேக் தான் பண்ணாங்க அது எந்த பிளேஸ்ல அப்படின்னா நோய்டால ஓகேவா சோ இந்தியாலே ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் எந்த ஸ்டேட்ல வரப்போகுது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ்ல ஆல்ரெடி மூணு இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இன்னும் ரெண்டு வந்து அயோத்தியா ஏர்போர்ட் வந்து இந்த இயர் எண்ட்ல வந்து ஆபரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அண்ட் நொய்டாக்கான ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனை வந்து லாஸ்ட் இயர் தான் பண்ணாங்க அண்ட் கொல்கத்தால என்ன ஏர்போர்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஏர்போர்ட் வந்து எங்க இருக்கு கொல்கத்தால இருக்கு அண்ட் போபால இருக்கிற ஏர்போர்ட்டுடைய நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா லோக் மானக் திலக் அப்படின்றது தான் வந்து போபால்ல இருக்கிற ஏர்போர்ட்கான நேம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரவிக்குமார் தாஹியா இஸ் அசோசியேட்டட் வித் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ ரவிக்குமார் தாஹியா வந்து எந்த ஸ்போர்ட்ஸை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்லிங்கை சேர்ந்தவர் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் இயர் நடந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ்ல ரெஸ்லிங்ல சில்வர் மெடல வின் பண்ண பர்சன் இவர் அண்ட் இவரோட சேர்த்து இப்போ வரைக்கும் ரெஸ்லிங்ல இந்தியாவில எத்தனை மெடல்ஸ் ஒலிம்பிக்ல எத்தனை மெடல்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு மெடல் வந்து ரெஸ்லிங்ல மட்டும் இப்போ வரைக்கும் ஒலிம்பிக் ஹிஸ்டரியை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அஞ்சு பேர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா David Julius and Adam Fetafoutian have been given Nobel Prize 2021. In which field they got a Nobel Prize? Okay, wow. So David Julius and Adam Fetafoutian have been proposed and got a Nobel Prize. Why are we talking about our skin? So our skin is very heat and cold. ஹோல்ட் ஓகேவா ஸோ அதை எல்லாமே வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணும் இல்லையா ஓகேவா ஸோ அது ரிலேட்டடான ரிசர்ச் தான் இந்த ரெண்டு ஃபேஸனும் ரெண்டு போசனும் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எந்த ஃபீல்டு எந்த சப்ஜெக்டில் இவங்களுக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிசியாலஜி அப்படி இல்லைன்னா மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து இந்த நோபல் ப்ரைஸை வந்து சிக்ஸ் செக்டர்ஸில் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்களா ஃபிசிக்ஸ் ஹெமிஸ்ட்ரி லிட்ரேச்சர் மெடிசன் ஓகேவா அண்ட் நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து எக்கனாமிஸ்ட் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ இப்போ மெடிசன்கான நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் யாரு அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிசிக்ஸ்கான வின்னர்ஸ் யார் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ பிசிக்ஸை யார் யாரெல்லாம் வின் பண்ணா அப்படின்னா சுக்குரோ மடானே மனாபே அப்படின்ற போர்சன் அண்ட் கிளாஸ் ஹசில்மேன் அண்ட் கிரிகோயோ ஃபாசே அப்படின்ற பர்சன் ஓகேவா ஸோ இவங்க மூணு பேரும் பிசிக்ஸில் வின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹெமிஸ்ட்ரியில் மொத்தமாக ரெண்டு பர்சன் வின் பண்ணியிருக்காங்க யார் யார் அப்படின்னா பெஞ்சமின் லிஸ்ட் அண்ட் டேவிட் மேக்மெலன் அப்படின்ற பர்சன்ஸ் வந்து ஃபிஸ் ஹெமிஸ்ட்ரியில் வின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் லிட்ரேச்சரை யார் வின் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்துல் ரசாக் குர்னா அப்படின்ற பர்சன் ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஆப்ரிக்கன் பர்சன் ஸோ லிட்ரேச்சரில் யார் வின் பண்ணியிருக்கா அப்துல் ரசாக் குர்னா அப்படின்ற போர்சன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பீஸ் பீஸ்ல யார் வின் பண்ணிருக்கா அப்படின்னா மரியா ரேசா அப்படின்ற போர்சன் அண்ட் டிமிட்ரி மொராட்டோ அப்படின்ற போர்சன் வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு பேரு டேவிட் ஸ்காட் ஜோஸ்வா டி ஆங்கிரிஸ்ட் அண்ட் குயிடோ டபிள்யூ எம்பன்ஸ் இம்பன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு போர்சன்ஸ் எதுல வின் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ்ல வின் பண்ணிருக்காங்க ஓகே கே சார் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிற சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லையா ஓகேவா ஸோ எந்த மாதிரி படிக்கணும் அண்ட் என்ன மாதிரியான நியூஸ்க்கு எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நீங்க கிளாஸ் டெய்லி பார்த்துட்டு இருந்தாலே வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ வில் மீட் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ